ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ರಾವ್ ನಾನು ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕ್ಲಿವ್ಲೆಂಡ್ ಒಹಾಯೋದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಡನೆಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಸ್ ಎನ್ ಚೇತುರಾಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಉಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಶ್ಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸೇತುರಾಮ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೇತುರಾಮ್ ಅವರು ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ ಮಾಯಾಮೃಗ ಮನ್ವಂತರ ಮುಕ್ತ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತರು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೇತುರಾಮ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವೀಧರರಾದ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದಲೇ ಇವರು ಅಭಿನಯ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಯಾತಿ ಭಾರತೀಪುರ ಬುಟ್ಟೋ ಕೇಳು ಜನಮೇ ಜಯ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸಿ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಗತಿ ಅತೀತ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಶ್ರೀಗಳೆಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು ಈ ಐದು ನಾಟಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಕಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಬ ನಾಟಕವು ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಠ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಜೀವ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲದೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ನಾವಲ್ಲ ದಹನ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಹಲವಾರು ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ನಾವಲ್ಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವು ಮಾಸ್ತಿ ಕಥಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೇಖಕರಾದ ಇವರು ಮಂಥನ ದಿಬ್ಬಣ ಅನಾವರಣ ಎಂಬ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಗಾಂತರ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಾನು ನವೀನ್ ಉಳಿ ಕ್ಲೀವ್ಲೆಂಡ್ನ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣದ ಮೊದಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಿತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ಲೇ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್
ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಹ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಭಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಾಯಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಐವತ್ ಮೂರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ತಾಯಿ ಒಬ್ರು ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿದು ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಬದುಕು ಹೇಗೋ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಮೂಲಕವೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಓದೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಚ್ ಎನ್ ಸಂಪತ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತದ್ದು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶೇಷ್ಮಣಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬಲಿ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಚಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ದೀಸ್ ಅದು ಇವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯ ತಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಓದಿನ ಒಲವಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಆಳ ನಿರಾಳ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೀರಿಯಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಏ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಜುಗರ ನಿಮಗ್ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ 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 ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಗಾಧವಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕುತೂಹಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೀರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವನ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧವಂತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಮನಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಪೀಪಲ್ ಥಾಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ದುಡಿಮೆ ಬೇಕು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಬೇಕಲ್ಲ ಬರೀ ದುಡಿಮೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಬದುಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗಡೆ ಯಾರು ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ ಸೇ ದ ನೇಚರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ತರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ ಒಲವಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಬೆಳಕಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಹೆದರಿಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗೋದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಭಾವಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬಿತ್ತಲಿಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ನಾವು ಬರೆದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾರೋ ಬರೆದು ನೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗ ಅನ್ಸ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಒಂದಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಸ್ ಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಈವನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ರೋಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಅಲ್ಲದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅದು ಅಂತ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಆಗಿ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದಿರಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ನೋಟದ ಒಂದು ಆಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇನ್ನು ಆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರಮೆಂಟೋ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅವನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಮಕ್ಕು ಮಗು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅವನ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಸರ್ ಈ ಪರಿ ಈ ಪೇಪರ್ ನಾನ್ ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿದೀನಿ ನೀವು ನನ್ ಕಸಿನ್ಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಬರದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಆ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌ ಐ ಅರ್ನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಅರ್ನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅದೇ ಹೇಗೆ ದುಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದುಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಬಂದದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೌ ಕೆನ್
ನಾನ ನಾವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅನೈತಿಕತೆ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಗಬಾರದ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಆಗಬಾರದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಗಬಾರದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಬಾರದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೂ ಆಗಬಾರದಲ್ವ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಪ್ರಾಯಶಃ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮೈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದ ನಂತರ ಶುರುವಾದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪುರಾಣದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಇರೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರೀರಿಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅದೇ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬದಲಾವಣೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಆದಾಯಕರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ನಮ್ ನಮ್ ವೀಕ್ಷಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ಯೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕೆಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐ ಬಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎ ಟೀಮ್ ಟು
ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ಜೈನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಬಂದು ಅವರು ಚಿನ್ನದ್ದಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ತ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಂದೇ ಇದು ತೂಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ದೇವರು ದೇವರು ನೀವು ತೂಕ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೆನ ಹಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಾಹುಬಲಿ ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಚಿನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೂಕ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಚಿನ್ನನ ದೇವರನ್ನ ಸಿ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವೈ ದಟ್ ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ವೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಗಿಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಇದರದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವರುಗಳು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ತರಹದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರೋದು ಆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲೀಟರ್ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರೋದು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನನ್ಗೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಲಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪುಗಳಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಂಪು ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ನಾನು ಆ ಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದೇನು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಸಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಾರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 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 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸಂಪೆಟ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮ್ಸಿಸ್ ಆಚೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಿಡಲ್ಲ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಪ್ರಾಯಶ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನಕೌಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿತ್ತು ಕೆಳಗಿದ್ದದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ
ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಕೌಂಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಬರೀದವ್ರು ನಾನು ಪೂರ್ತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಲಯ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅವನಂದ ಆ ಉಸಿ ಪರ್ ಬೈಟೈತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಅಂತಂದೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೂರಕ್ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಲೋಡಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಹೋದ್ರು ಪೂರ್ತ ಮನೆ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಆ ಮನೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆ ಮನೆನೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿ ವಿ ಸರ್ಚ್ ದ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಅನಕೌಂಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅನಕೌಂಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹುಡುಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೇನೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ ಅದು ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಆದದ್ದು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಹವ್ಯಾಸ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೀರ ಹವ್ಯಾಸ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹವ್ಯಾಸ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ನಾನು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಹವ್ಯಾಸ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು ನಂತರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟ ಎಂಬತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆದ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಬಂದದ್ದು ಅದ್ರ ಒಂದು ದುರಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ ಬಂದ ಆದ ನಂತರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದೇನಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ ಬೆಳೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ ಅದ್ರ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಾಯಶ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾನಿನ್ನು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ನನಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಹವ್ಯಾಸ ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗೇ ಕೂತಿದೆ ಹೊರತು ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಭೂಮಿ ನಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್
ಮತ್ತೆ ಆ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಮಂತನ ದಿಬ್ಬಣ ಅನಾವರಣ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಟನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇನಂತ ಹಣ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಸ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಶ್ರೀರಂಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನಟ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ರಂಗಾಯಣ ಇದೆ ಇತರ ಜಾಗ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೈನ್ ಆದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಟನಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತದ್ದೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಅರ್ಜ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದು ಯಾರಿಂದನೂ ನನಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದತ್ತು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹೇಳಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವಿದ್ದವರು ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದೋದ್ರ ಒಲವಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಟರಾಗಿ ಅಂತೂ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾ ನಾಟಕ ಆಡಿದವರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀರಂಗರು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂತದ್ದು ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿ ಆದ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀವ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದ ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆದ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬಲ್ಲದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ನಂದಿರೋದು ನಿಮಿತ್ತ ಗತಿ ಅತೀತ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ಐದು ನಾಟಕಗಳು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬರೆದು ಆಟ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕಡೆ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಒಂದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಘಾ ಹೆರೂರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಿ ಮೇಡ್ ಎಸ್ ದ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ 
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹವ್ಯಾಸ ಇರೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರೋರು ಈ ತರದವರು ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಡೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈವನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಾಡ್ ಸಾಡ ಕಳೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇದೆ ಆ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ ಕೆಲ ಈ ಈ ತರದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಗತಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಾಗ ಇದು ಅಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತಹ ನಾಟಕ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಗತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾಟಕ ಆದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶುರು ಆದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಗ್ದಾಗ ಮುಗಿತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ನಟರು ಒಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೀಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುದುಕನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ದೀಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಆಕೆ ವೆಂಶ್ ಆಕೆಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ರೇಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅದಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆಯಿಂದ ಅದು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಲಿ ಸಮ್ ಸರ್ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅತೀತ ನಾಟಕ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಗಳು ಹುಚ್ಚು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಈವನ್ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಲೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ತುಂಬಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೊಳಕ ಆದವನು ಬೆಳೀತಾನು ಕೊಳಕಾನೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೊಳಕಾಗೇ ಇರೋದು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಆದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಬಹುದು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನೋ ತಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭಾವದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅತೀತ ಅಂತ ನಾಟಕ ಬಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವನು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಪೇ ದಮ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಪಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಶೇರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂ
ಸೇ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರ ಸುಖ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತರ ಸುಖ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರರ ಸುಖ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸುಖ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ನನಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೇ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಫೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಹ್ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವೇನೋ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯ ನಿಮ್ಮ ನಂತರದ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯೋದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಥಿಕಲಿ ಮಾರಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನ್ಸು ಸಂಬಡಿ ಡಿಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಆಕೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ನಾನಂದೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹಾಗಾಗಬಹುದಾ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಬದುಕು ಆಗಬಹುದಾ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಐ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಹೀಗಿದೆ ಬದುಕು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗದೆ ಬರಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಉದಾಹರಣೆ ಆದ್ರೆ ಬರಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಬರೀಬೋದು ಏನಿದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಸಾರ ಇದ್ದದ್ದು ನಂತರ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ ಬರದದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾಟಕ ಬರದದ್ದು ಸ್ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುನು ಈಗಿನ ಈ ತರೋಗೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಈಗೋ ಇಸ್ ದ ಆ ಭಾವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಂದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಸು ಗಬ್ಬ ಕಟ್ತಿದ್ರೆ ಹೋರಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಯುನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬುಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದ ಕೌ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಮೆರಾಜ್ ಏನೋ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹರ್ಟ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಈಗೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಟಕ ಬರ್ದದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ತರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನವ್ರು ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಯರ್ ಲೈಫ್ ತುಳುನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲಮಾನವನ್ನ ನಾನೇ
ಈ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಬಹಳ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲತಃ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದಡ್ಡತನ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಆ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯದ ಮಧ್ಯದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಆಚೆಗೆ ಬರೋದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೀ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಕರಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರೂತ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದೆನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಟು ಮೀ ಇಸ್ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕುಣಿತ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ತರ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೊಂದು ಗುರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸತ್ಯ ಆಚೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿವೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಹಣ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ಹತ್ತರಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹಣ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತರದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ದಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಡ್ರ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಷ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಷ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಷ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದು ಲಾಭಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೂ ಇರಬಹುದು ಎರಡೂ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸುತ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು
ನನ್ನಂದ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಐ ನೀಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೀ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಲಿ ಹಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರ ಗತಿ ನಾಟಕ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಗತಿ ನಾಟಕ ಅದೇ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಜ್ಜನ ನಾಟಕ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ತೊಂಬತ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಈ ಆಸ್ಟ್ ಮೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಎಮ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜಿ ಹೂ ಹಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಹಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬೈದಾಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ನಸ್ಸಿಟಿ ಅನ್ಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಪಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಸ್ಸಿಟಿ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಐ ಲುಕ್ ಅಡಿ ಮೇನು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೋಪ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಅಸಹಾಯಕತೆಗಿಂತ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೋಪ ಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರೋದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅದೇ ಬರೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದದ್ದಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪಿಸ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕೋಪ ಬಂದತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ದಟ್ ಯು ನೋ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಆಂಗ್ರಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ವ ದಟ್ ಬೌಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ತರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಈ ತರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೇಟ್ ಇನ್ ಬಿಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಕೋಪ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕೋಪ ನೀವು ಎರಡು ಕಿರುಕತೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಿರುಕತೆ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಹಾಯೋದವರೇ ಆದ ಓ ಹೆನ್ರಿ ಅನ್ನೋರ ಕತೆಗಳು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂತ ತಿರುವು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ
ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಕಥೆಗಳು ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂತರ ದಿಬ್ಬಣ ಬರದೆ ಅನಾವರಣ ಬರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ನಿಂತು ಹೋದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರದೆ ಗತಿ ಬರದೆ ಅತೀತ ಬರದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಶೋ ಆಯ್ತು ಗತಿ ಬಂದು ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಾಗಿದೆ ಅತೀತ ಬಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಶೋವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತೀತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಆರು ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ನನ್ನ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಂದ್ರು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ನಾನಂದೆ ಸರ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯಾರು ನೋಡಿ ಅಂತಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಓದಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸಂಜೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿತು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಆಗ ಸಂಗೀತಗಾರ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತವರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕದ್ ಅದಕ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ತಲುಪಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದಹನ ಅಂತ ಬರೆದದ್ದು ನೀಳಗತೆಯೇ ಬರೆದಿತ್ತು ದಹನ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರೇ ಕತೆ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಅದು ನೀಳಗತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕತೆ ದಹನ ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದಂತ ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಮ್ ಆ ಸಂಸಾರದ ಸೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅವನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂರು ವಾಸ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇನು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ
ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ದೇವರಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ತುಮುಲಗಳಿದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಸರುವ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಸಿದ್ಧರಾಗದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಈಸ್ ಸಮಿಂಗ್ ಡು ವಿತ್ ಸಿದ್ಧಿ ನಾವು ಮರಳು ಸಿದ್ಧ ಅಂತೀವಿ ಕಾಡ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂತೀವಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಸಿದ್ಧರಾಗದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಬಾರದು ಮೊದಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸಬೇಕು ಹೊರೋಂತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಾನು ನೇರ ನೇರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಫೆಂಡ್ ಎನ್ ಇನ್ ಬಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೇರ ನೇರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಟರನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೀರಾ ವಿಚ್ ಆಸಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ನಟರನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋರನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಯಾ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಗುಂಪನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾಟಕ ನನಗೆ ಅತೀತ ನಾಟಕ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಹರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇ ಸೆವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಟೂ ಟು ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಬಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕದ ರಿಪೀಟ್ ಶೋ ಪ್ರತಿ ಶೋಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ಅಂತರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಇಂಟು ಮೂರು ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂಬತ್ತೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾನೂರು ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೋ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಚಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹುಡುಕೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಮೊಟಕ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಾ ಪಾತ್ರದ ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜ
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಾರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ತಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕಥಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಫೇರ್ ಅನಫ್ ಅದ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾರೋ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗೀತದೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದವರು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟು ಬಹಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನಂತ ಉಳುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತೀಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಬೆಲೆ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ರಾಜ್ಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಲೇಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಲವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಾಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡದಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗುರುದತ್ಗೆ ವಿ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಆ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಮುಖೇಶ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಇದಾರ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ನನ
ಅದಕ್ಕೆ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈಬ್ ಹಾಗೆ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶರತ್ ಪರ್ವತವಾಣಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ವತವಾಣಿ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತೀತ ನಾಡಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಮಂಜನ್ ಬೈಲು ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅತೀತ ನಾಡಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ವೆರಿ ಕರಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೀ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ನಾನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದವರು ಬಹಳ ಇದ್ದದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಈ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ವೆರಾಜ್ ನನಗೆ ದೀಪ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಾಕಾರಂತು ಶರತ್ ಪರ್ವತವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಶ್ರೀಪತಿ ಮಂಡಿನ ಬಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೇತ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟೇ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಕ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದವರು ಮೆಷರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಆದರೂ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಿದಮ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಿದಮ್ ನಾನು ಯಾವ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಚಪಾತಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರುಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಂಬುದು ಮುಂಚಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಇದರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾರು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ
ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿನ ತೆರೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಐ ತಿಂಕ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಐಟಲಿ ಒಂದ್ ತಂಗಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ನನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದರ ರೇಸ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು ಚಾರಿಯಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು ಹಾಗೇನಿತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಏನಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ದ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಟು ಮೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಮೀರಿದ್ದಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿತಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಬಲಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ದೇಶ ಇದು ರಿಯಲ್ ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮೂಲವಾಗಿ ಅದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನೋ ನಮ್ಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸತ್ತ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸತ್ತ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐದರ್ ದ ಐದರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಡೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೈಸ್ ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಉಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಿವಿಗ್ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇದು ಚ
ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನನಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕಾಡಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದೇನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ನೋಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಹಳ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಡಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವೇ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಾವರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಲ್ಸೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಂತನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದಾಗ ನಾನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ನಾನೂರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರು ಪೇರುಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವುಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಗುಂಪುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತ್ರದ್ದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಯಾದವ್ ಜಾಧವ್ ಆಗ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಗೌಡ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಗ್ಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಇಪ್ಪ ಹರ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ವಾಸ್ ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಸೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಟಿ ವಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟಿ ವಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀರ ಎರಡು 
ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಬದುಕು ಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ ಟಿಲ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಅಪೂರ್ಣವೇ ಸರ್ ಅದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸಣ್ಣವರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಗುರುತಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘರಾಣಗಳು ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕಲಿತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆಚೂರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರದ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವರಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅಂತೂ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಯುಗಾಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೆ ಈಗ ದಿವ್ಯಾಕಾರಂತ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ವಯಂ ಹೋಗಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ವ್ಯಾಸೋಚ್ಛಿಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಬರದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸರು ಬೇರೆ ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರ ಎಂಜಿಲು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಯಾವ ಕಥೆನು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಬೋದ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಗುತಿ ಮುಂದಕ್ಕಾಗದ ಮಾತೆ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಅಕ್ಕರದ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನ ದಾರೋ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ಜಸನಿನಿಗೆ ಮಂಗುತಿ ಐ ತಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ನಾನ್ ನೋಡಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರಕು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಸರಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಬರೀ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂತು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬದುಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಜೀವನ ಇವಾಗ ಅನ್ನೋ ಆಗೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇದು ದಿಸ್ ಯುಗಾಂತರ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಶಿವಮ ಯುಗಾಂತರ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಶಿವಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಾಂತರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಫೋಲ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಶಿವಮರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಬಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದುಕನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಮಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸೊಸೆ ಬಸರು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಗನ್ನ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರೋದೊಬ್ಬನೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ ನಾವೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸಂಬಡಿ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮನ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಅದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ ನಾವೇ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಕುವವನಿಗೆ ಅದು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಆಗತ್ತೆ ನನಗಾದ್ರೆ ಬದುಕೇ ಅಲ್ವಾಕ್ಚುಲ್ ನೀವು ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸಾಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಭಿ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸಾಕೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಅಹಂಕಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ತೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ್ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾಯಿ ಮರಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪೆಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಇಫ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಮೆಂಟಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಈಗೋಗಳು ಬೇರೆ ನೂರೆಂಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಕವಚಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಆ ಕವಚಗಳ ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ್ತ ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಸಾಕು ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರೀ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಇದು ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಹಿಂಗೆ
ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಷ್ಟು ಅಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ದೇ ಫುಲ್ ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವಾಗ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಟ್ಟಿರೋಮ್ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ನೀವೆಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ ದೀಪ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಮುಗಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಭಾಷೆ ಯುಗಾಂತರ ಮುಗದ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೈಸ್ ಸೊ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕ